Il y a eu la mode de la Macarena et puis de la Zumba et maintenant c'est la Rapadura. Si vous avez compris ma blague, c'est que vous savez qu'on veut parler de sucre. Le sucre, c'est toute une histoire. Je vous en parle souvent parce que c'est un vrai problème. Le sucre, plus on en mange et plus on a envie d'en manger. Donc, comme on ne peut pas euh, s'en passer complètement dans toute une vie, il faut quand même savoir quel sucre on a besoin de privilégier au quotidien. Et on va en parler en détail avec tous les sucres qu'on va passer en revue. Parlons d'abord du saccharose. Le saccharose, c'est du glucose et du fructose. Ça représente un index glycémique de 65, donc assez élevé. On le trouve dans les plantes et dans les fruits comme l'ananas ou la betterave. C'est un glucide simple. Parlons maintenant du fructose. Le fructose a un IG bas à 23. Attention, il est souvent utilisé aussi sous forme de concentré dans les préparations industrielles comme dans les sodas, les céréales, les jus et les confiseries et dans ce cas, il élève le risque cardiovasculaire. Il y a beaucoup de sources de sucre et un autre sucre qu'on retrouve beaucoup dans notre alimentation, c'est le lactose. Le lactose est un glucide simple qu'on retrouve dans les produits laitiers. Il a un index glycémique autour de 46. Il provoque des pics de glycémie moins importants, ceci dit, que le saccharose, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours très digeste, ce sucre. Et du coup, on n'a pas toujours l'enzyme qu'il faut pour le digérer. Du coup, il peut vraiment créer des troubles de la digestion. Voilà pour les sucres simples. Maintenant, rentrons plus en détail dans les sucres du quotidien avec le sucre blanc. Le sucre blanc contient 99% de saccharose. Donc, son index glycémique est très élevé. Ça veut dire qu'il va augmenter le taux de sucre dans votre sang et qui va vous faire grossir très facilement. En plus, c'est un sucre qui a été raffiné, c'est pour ça qu'il est tout blanc. Il ne reste rien du tout de ses nutriments, de ses vitamines. Et du coup, il n'a aucune valeur nutritionnelle. Il est source de maladies, bien sûr. Il augmente l'obésité, le diabète de type 2. Il favorise du coup la prise de poids et toutes les maladies qui vont avec la prise de poids, le surpoids et l'obésité. Il surcharge aussi le pancréas et le foie et il est bien sûr très addictif. Donc vous l'avez compris, le sucre blanc, il s'agit de le remplacer au maximum et on va voir maintenant quelles sont les alternatives. Tout d'abord, le sucre roux qui est assez similaire au sucre blanc, il contient 85% de saccharose, donc il n'est pas vraiment plus intéressant. Ensuite, on a le sucre complet qui lui contient 95% de saccharose, mais qui a l'avantage de ne pas avoir été traité et raffiné, donc il contient tous les nutriments et les vitamines. Parmi les sucres complets, il y a le fameux rapadura, le rapadura, que vous pouvez trouver facilement en magasin bio. L'avantage de ce sucre, c'est qu'il n'est il pas vraiment très très intéressant sur un plan nutritionnel, puisqu'il contient beaucoup de saccharose. Mais par contre, il est intéressant sur le plan vitamines et minéraux, et surtout, il a du goût. Et du coup, ça vous aide à vous habituer à un sucre qui a du goût, c'est-à-dire le vrai goût du sucre, un goût de caramel, hein, qui est euh, du coup issu de la canne, parce que quand on sort le jus de canne et qu'on le transforme en poudre, ça donne du rapadura et ça donne un sucre qui est savoureux et qui donne moins envie de sucrer du coup, comme il y a ce petit goût de caramel, euh, finalement ça rend moins addict et on apprend à mieux gérer ses quantités de sucre avec ça. Parlons maintenant du miel. Le miel, c'est du saccharose du nectar des plantes, donc il est composé de glucose et de fructose et son IG est de 58. Il contient de nombreuses vitamines, minéraux, des acides aminés et des antioxydants. Donc le miel est intéressant, mais attention à le prendre en production artisanale. Si vous le prenez en supermarché, même s'il est bio, il est souvent chauffé et il perd beaucoup de nutriments. Parlons maintenant d'un autre produit sucrant qui est assez à la mode, c'est le sirop d'agave. Le sirop d'agave provient d'un cactus mexicain qui s'appelle l'agave. Son index glycémique est assez faible, il est seulement de 15 et il est composé de 70% de fructose. Cependant, la gave est très pauvre en nutriments, il faut le savoir, il n'y a pas vraiment de vitamines et de minéraux dedans. En plus, il y a un débat sur le sirop d'agave, sur la façon dont il est extrait, parce qu'il est souvent chauffé et apparemment ça pourrait euh, être un signe de toxicité. Cependant, il reste très intéressant sur l'aspect index glycémique puisqu'il a seulement à 15, donc c'est très faible par rapport à 46, 50 et plus euh, sur plusieurs sucres. Donc euh, du coup, c'est intéressant de l'utiliser de temps en temps si vous avez un objectif de perte de poids. Un autre sucre très à la mode, c'est le sucre de coco. Il provient de la fleur de cocotier. Il est composé de saccharose, de glucose et de fructose et son index glycémique est de 54. Il est riche en vitamines, en minéraux, en prébiotiques, en potassium et en phosphore. 
Il est presque autant calorique que le sucre blanc, mais euh, cependant il a des avantages, c'est qu'il a beaucoup de nutriments. Donc, vous l'avez compris, évitez le sucre blanc au maximum et habituez-vous à d'autres produits sucrants qui ont du goût et qui vont vous aider aussi à être moins addict au sucre. Prenez par exemple un miel des montagnes qui va avoir du goût ou un miel de châtaignier. Vous pouvez aussi aller vers le rapadura ou le muscovado qui est un autre sucre philippin euh, qui est aussi intéressant, un sucre complet. Essayez d'intégrer de, des sucres qui ont de la saveur et si vous avez besoin de perdre du poids, pensez au sirop d'agave de temps en temps qui est intéressant parce parce qu'il a un index glycémique très faible. Je ne vous ai pas parlé des édulcorants, je vous résume les choses en quelques mots. Pour moi, les édulcorants, c'est des remplaçants du sucre. Je préfère que vous ne soyez pas addict aux édulcorants parce que ça vous encourage à avoir toujours le goût sucré dans la bouche et ça ne vous déshabitue pas, donc je ne suis pas très fan des édulcorants. Cependant, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer et que vous souhaitez être conseillé sur quel édulcorant choisir, surtout ne prenez pas d'aspartame, préférez plutôt la stevia ou le xylitol qui sont des alternatives naturelles et qui ont en plus quelques avantages santé. Voilà, vous savez tout sur ce sujet du sucre. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel sucre vous préférez choisir ou quel sucre vous allez tester après avoir vu cette vidéo. Si vous avez appris des choses avec cette vidéo que vous avez appréciée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit j'aime en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir en complément d'autres vidéos qui s'affichent pour vous former en nutrition ou bien télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité et être ainsi informé de toutes les infos nutrition que je partage avec vous. A très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Merci.